നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡി ബി എം എസിലെ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഉള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടാസ്കിനെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഒരു സിംഗിൾ ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ പിന്നെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാറ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്ത് നോക്കുക ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ കൊടുത്ത പേര് ടി എന്നാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ എന്തുണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ടി വൺ ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫെയിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുക ടി വണ്ണിന് ശേഷം ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ടി ടു കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല അതായത് ഈ ഒരു കേസിൽ എമൗണ്ട് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് വൈഡ് ആയാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസും ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ആദ്യം എക്സ് റീഡ് ചെയ്തു അതായത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റീഡ് ചെയ്തു ദൻ നൂറ് രൂപ എന്ത് ചെയ്യണം സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആർക്ക് വൈക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സോ എക്സിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അക്കൗണ്ട് എന്ത് വരും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും അതായത് എക്സ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്തു നൂറ് രൂപ പോയി ദെൻ ആ എമൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു റൈറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി അതായത് അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് നൂറ് എത്ര വന്നു നാനൂറ് എന്ന് വന്നു ദെൻ ടി ടുവിൽ ആ സമയത്ത് എന്ത് നടക്കണം ടി ടുവിലെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് റീഡ് ചെയ്യണം റീഡ് ഓഫ് വൈ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് എന്ന് വന്നു ഈ ആ ഇരുന്നൂറിലേക്ക് എക്സ് അയച്ച നൂറ് പ്ലസ് ചെയ്യണം സോ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വന്നു ദെൻ വൈയുടെ വാല്യൂ റൈറ്റ് ചെയ്തു സോ വൈയിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര വന്നു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വന്നു സോ ആദ്യം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ സോ ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയി നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ചെയ്യണം ഇനി ടി വൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്നാൽ ടി ടു അത് അപ്ഡേറ്റ് ആയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി അല്ലേ ടോട്ടൽ എഴുന്നൂറ് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് ടി വണ്ണിൽ നിന്ന് പൈസ ടി വൺ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് നൂറ് രൂപ പോവുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ നൂറ് ടി ടു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ കയറുകയും ചെയ്തില്ല അത്തരത്തിലുള്ള കേസസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫെയിലിയർ ആയി എന്നാണ് പറയുക ഇനി ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിന് വേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നാണ് ഇതിനെ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് വിളിക്കാം ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു വർക്കിൻ്റെ സിംഗിൾ ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോഴാണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഡാറ്റാ ബേസിൽ ഓരോ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആക്സസ് ഡാറ്റ യൂസിംഗ് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ റീഡ് ഓപ്പറേഷനും റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷനും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡാറ്റാ ബേസിൽ കൺസിസ്റ്റൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിഫോറും ആഫ്റ്ററും ഒക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കണം സെയിം തിങ് തന്നെ ഒരു അപ്ഡേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പുറത്തും കൂടെ എഫക്റ്റ് ആണ് സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിസിറ്റി ആണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് അറ്റ് വൺസ് ഓർ ഡസ് ഇൻ ഹാപ്പൻ അറ്റ് ഓൾ ദെൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒരു ചേഞ്ച് നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിഫോറും ആഫ്റ്ററും എന്തായിരിക്കണം ആ ഒരു എഫക്റ്റ് അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസൊലേഷൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് മറ്റൊരു ട്രാൻസാക്ഷന് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ വേണം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് പറയുന്ന ഡ്യൂറബിലിറ്റി ആണ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് എ സക്സസ്ഫുൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഈവൻ ഇഫ് ദ സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ ഒക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ആ
then consistency consistency is nannittundengile integrity constraint aanu ennu vechittundengile database consistent aayirikanam before and after transaction appo nerathu example nokkanengil before transaction total ethrena transaction il vannathu 700 aayirunnu adinu sheshavum ethra thana vannu 700 vannu appo consistent aayi inconsistency inconsistency veriyanu nundengile endha aayirikanam t1 complete cheyum pashe t2 fail aavu appo oru salatha updation nadakkum mattoru salatha updation nadakkilla next isolation aanu isolation property मल्टीपल ट्रांसाशन कैन ओकर् कणकरी वितट लीडिंग टू इनकसीस्टी ऑफ द डाटा बेस अब ट्रांसाशन इंडिपेन्डेंटी वितट इंटरफ्रेंस मल्टीपल ट्रांसाशन समय बाधी पा सो इतर एक्सापि नोक इवे न एक्सी फाइव हंड्रड्डे वाइल फाइव हंड्रड्डे वाणी चेक अब फस्ट रीड ऑफ एक्स एक्सी ईक्वल टू एक्स इंटू हंड्रड्डे को दें रईट ऑफ एक्स रीड ऑफ वै वै इज ईक्वल टू वै माइन फिफ्टी रईट ऑफ वै अदय अपुरुम एक्स रीड वै रीड अल सीक्वल टू एक्स प्लस वै सैट अब ईर के टी समय ते टी डब डाशिल एक्सल ऑपरेशन अल एक्स प्लस फाइव के वो अदय एक्स अप्डेट आव टी एक्स अप्डेट आव समय टी डब डाश रसाशन संभव एक्सल ऑपरेशन अब चांस मल्टीपल ट्रांसाशन समय अप्डेट आये शेष अपरत पा अलग संभव इनकसीस्ट मार अब एक्स प्लस वैएंगे एक्सल वालू एत्रो अंट वै प्लस अल ओके एक्सल फाइव हंड्रड्डा आई हंड्रड्ड प्लस वैल वालू एत्र अद फाइव हंड्रड्डे नी को एक्सापि वन अगे आंबर नंबर एंतुनेयाल मनसा क्यों आदते केसल एक्सल वैल ऑपरेशन रेम समय मतलब ट्रांसाशन एक्सल वैल ऑपरेशन अब मल्टीपल ट्रांसाशन समय इनकसीस्टी वरान्ल चांसस मनसा दें ड्यूरबिलिटी ड्यूरबिलिटी ई प्रोपर्टी आ ट्रांसाशन कंप्लीट आई एक्सीक्ूशन कंप्लीट आई अप्डेट्स मोडिफिकेशनस करक्ट डिस्क्लो सिस्टम फेलियर आंदोलन एरक्ट वे चेजस वरती कई उपाद सहा प्रोपर्टी आदि